śmiech to zdrowie. Nikt nie zna pochodzenia tego cytatu, jednak trudno się z nim nie zgodzić. Śmieszą nas dowcipy, filmy, książki, komiksy, a czasami gry. Choć w tych ostatnich rzadko się zdarza, aby Micha bujała się srogo. Chodzi mi o śmiech donośny, pełną gębą, a nie parsknięcie gdzieś pod nosem. Taki śmiech, który wydobywają w nas nasze ulubione komedie czy bohaterowie komediowych seriali, a nie ten uśmieszek żenady, którego doświadczamy w komediach romantycznych. Donośny koński ryk z wypluwaniem resztek buły ze śniadania, opluwaniem monitora i kleksem na fotelu. Niestety o gry, które potrafią wydobyć z naszych trzewi donośny rubaszny ryk, a nie parsknięcie kangura jest bardzo trudno. Oczywiście każdego z nas śmieszy co innego. Oto 10 najśmieszniejszych gier według mnie. Giants, obywatel Kabuto. Obywatel Kabuto to dla wielu, jak i dla mnie gra absolutnie kultowa. Nie chodzi nawet o samą mechanikę, która była dobra, ale o fabułę i gagi, w które gra obfitowała. Graliśmy naprzemiennie trzema rasami. Mekerens z zaawansowanymi technologicznie komandosami, Seerippers, rybopodobne stwory oraz oczywiście tytułowym Kabuto, czyli wielkim brutalnym gigantem o aparycji Godzilli. Gra czasami była strzelaniną, czasami RTS-em, a czasami z zwykłą rozwałką. Dodatkowo Michę cieszyła rewelacyjna na tamte czasy grafika, no i ten humor, który skrzył w przerywnikach szczególnie tych z głupkowatymi komandosami. Humor slapstickowy, często prosty, ale niesamowicie przezabawny. Planet Moon Studio, które powstało z byłych pracowników Shiny, miało na swoim koncie szalone pomysły, ale tym razem mogli rozwinąć skrzydła. Dodatkowo warto zagrać w wersję polską, która jest jeszcze bardziej zabawna niż amerykańska. Najśmieszniejsza scena? Delphi dowiaduje się, że Smarty Samurai Jan jest jej ojcem. Gratulacje, moje dziecko. Zakończyłaś swój trening. Powiedz mi proszę, co jest twoim celem? Śmierć mojej matki. O, twojej matki. Wiem, że czasami bywa dla ciebie ostra, ale... Skąd możesz to wiedzieć? Nie masz pojęcia o jej okrucieństwie. Moja droga, wiatry przeznaczenia przyniosły cię dziś tutaj nie bez powodu, gdyż ja, Jan Bystrzak Samuraj, znałem niegdyś twoją matkę. W rzeczy samej łączyła nas wielka miłość. Och, moje kochane dziecko, zamierzałem ci to powiedzieć od wielu, wielu lat. O mój Boże. Tak, to prawda, jestem twoim oj... Nie, nie mów tego. Co? Ależ muszę, jestem... Zaczekaj! Twoim ojcem. Nie powstrzymuj łez radości, moje dziecko. Tak, wiem. Powinienem był ci o tym powiedzieć. Tak, widzę też podobieństwo. Spokojnie, spokojnie. Zachowaj łzy szczęścia na deszczowe dni. Obejmij mnie. Ale moją matką jest królowa Safo. Stworzyłam je z czterech żywiołów. Chciała, abym stanowiła najczystszą formę władczyń. Zła królowa Safo? Czy twoją matką nie jest Sandra Turkawka z Dreszczowej Wyspy? Nie. W takim razie zapomnij, co powiedziałem o byciu twoim ojcem. Dzięki Bogu. Co? O, dzięki Bogu, że cię znalazłam. Zostało napisane, że ty, Jan... Jesteś jedynym bystrzakiem, który zna drogę do tajemnej fortecy mojej matki. E, tak. Mogłaś to wspomnieć wcześniej. Zaoszczędziłabyś mi sporo zażenowania. Zatem ruszajmy. Mm. Arm and Dangerous. Druga gra od Planet Studio to pełna absurdu strzelanina z widokiem trzecioosobowym. Ilość gagów i dziwactw jest tak duża, że nawet nie wiem od czego zacząć. Począwszy od bohaterów, gdzie jeden wygląda jak wielki robot Centurion, który pije herbatę, po całkowicie odjechane bronie jak rekin, który atakuje wrogów, czy specjalne wiertło, które obraca ziemię do góry nogami i wszyscy, którzy nie mają się czego trzymać spadają. Armed and Dangerous to taki growy Monty Python, gdzie
gdzie nic nie jest normalne, a każdy dialog zawiera jakąś dawkę śmieszności. Jednak kumulacja absurdu prowadzącego do niekontrolowanych wybuchów śmiechu mieści się w kadcenkach. Czegoż tutaj nie ma? Ślepe dziadki ze szklanymi oczami, picie moczu, kanibalizm, homoseksualizm, domniemana zoofilia. Jest tutaj wszystko. Każdy z filmów jest absolutnie prześmieszny, często parodiuje jakąś scenę z filmu, a czasami jest autorskim wymysłem bo dewelopera. Niewiele jest takich gier, gdzie absurd goni absurd, ale wszystko skleja się w całość i nie powoduje uczucia zagubienia. Najśmieszniejsza scena... Q postanawia ogrzać Rexusa, zanim ten zamarznie na śmierć. He'll split open the dead beast's stomach and stick Rexus amongst the warm entrails. Should keep him warm for at least a day. Right, I'll be off here vomiting. No, that's not necessary. Just stick it in there. <laughs> oh, it works better when they're dead. <laughs> okay, Rexus. Mammy, I feel like I've been born again. Uh, yeah, right. Rex, listen, we need a way into the wild wood and you're the only one who can do it. Yes, of course I am. My powers were unmatched in their day. I wouldn't go that far. Stop idling about. We need to find the Lady of the Pond. Uh, she'll get us in. He really is quite mad. Go with it, Q. We need him. Brutal Legend. Kiedy za grę zabiera się Tim Schafer, to wiadomo, że będzie śmiesznie. Jeśli dołącza do niego Jack Black, wiadomo, że będzie picko. Brutal Legend nie odniósł sukcesu marketingowego, ale każdy, kto zagrał, wie, że gra oferuje całkowicie wspaniały design, muzykę dla wielbicieli mocnego brzmienia oraz charakterystyczny dla Schaffera humor. Jako Rody Eddie Riggs przenosimy się do krainy inspirowanej muzyką heavy metalową. Od teraz wraz z ruchem oporu przyjdzie nam walczyć z demonami chcącymi zniewolić krainę. W grze spotykamy mnóstwo postaci znanych ze świata muzyki, Ozego Zborna czy Lemiego Kilmistera. Sam gameplay był ok, poza misjami wzorowanymi na grach RTS, a świat krył sporo tajemnic do odkrycia i zachwycał unikalnym designem. Najśmieszniejsza scena, trzecie spotkanie z rodziną nietoperzy. You got a problem, Bat? Yeah, I got a problem. I got a problem with you attacking my family. Now get fucking lost or I'll bite your fucking head off. You tell him, honey. Yeah! Go, daddy! I'm not attacking your family. Oh, you just barged into our home to borrow a cup of sugar then, yeah? I'm just walking by. This is a public area. That's what they all say. Bats are supposed to live in caves. Yeah, well, our caves got a squatter. That? I could clean that out in like a minute. Oh, really? Or are you just pulling my wings? Deadpool. Filmowy Deadpool był niezłym filmem. Humor niezbyt wysokich lotów, ale nie odstający od komiksowego pierwowzoru. Growy Deadpool zdecydowanie był śmieszniejszy, choć mechanika gry nie była zbytnio odkrywcza od generyczny slasher. Jednak to, co przyciągało do gry, to mistrzowskie żarty Deadpoola, który zwraca się często bezpośrednio do gracza czy deweloperów. Same scenki, kiedy bohater spotyka X-Menów oraz inne postacie z uniwersum Marvela ociekają humorem. Może niezbyt błyskotliwym, ale niezwykle śmiesznym. Dzięki sporemu dystansowi deweloperów do siebie i własnego dzieła, Deadpool nieraz żartuje, że sama gra o nim no, nie jest zbyt dobra. Jednak to głównie gagi napędzają grę. Szkoda, że w parze z historycznym śmiechem nie, ide, nie idzie radość z dobrze zaprojektowanej mechaniki. Najśmieszniejsza scena – muzyczna gra z Mr. Sinister. All right, Sinister. Time to pay the pain. What the hell happened to you? That looks very uncomfortable. You. Me. Deadpool, you repulsive putrid mutate. Destroying this tower will do nothing to stop my plans to instill genetic perfection upon this world. Nothing you do will stop my master plans. Wait, wait, wait. 
Are you stuck in there? No. That, that would be ridiculous. Oh, so then you wouldn't mind if I played with this? Wait, what are you doing? No, don't touch that! I don't know about you, but... Ah, wait! What does this one do? Ah. Oh, dying of time! The Neverhood. Neverhood powstał w 1996 roku, nie odniósł rynkowego sukcesu. Dopiero po latach gracze bardzo docenili tą grę i dziś jest ona jedną z najbardziej kreatywnych produkcji jakie powstały. Nie da się ukryć, że stworzenie całego świata i postaci z plasteliny ma swój urok. Ciężko sobie wyobrazić ogrom pracy jaki został w grę włożony. Dodatkowo dochodziła świetna muzyka z nurtu Dixieland, która świetnie wkomponowywała się w całość. Gra oczywiście nie była pozbawiona humoru, często słodko-gorzkiego. Po części zabawność scenek wynikała ze sposobu wykonania postaci i teł. Bohater Clayman rusza na przygodę uwolnienia świata od złego kloga. Świat to dziwny i tajemniczy, a odkrywanie go stanowiło część zabawy. Szkoda, że spuściznę po tej wspaniałej grze stanowi krapowaty army krok, o którym większość wolałaby zapomnieć. I co jest oczywiste, zupełnie nie śmieszy, a żenuje poziomem żartów. Wstyd, Duck, wstyd. Najśmieszniejsza scena – ucieczka przed Weaselem. South Park – Kijek Prawdy Serial South Park nieprzerwanie jest emitowany od iluś tam lat. Sam jestem wielkim fanem. Przez te wszystkie lata ten świetny serial nie miał szczęścia do growych adaptacji. Gry były nudne, pozbawione sensu i krapowate. Dopiero w 2014 roku Kijek Prawdy godnie reprezentował serial w świecie growej rozrywki. Gra nie szczędziła ostrego humoru, obrażając wszystko i wszystkich. Mini gra, w której wykonujemy aborcję, implementowanie sondy analnej, gigantyczne moszny miażdżące przeciwników, czy Żyd jako klasa postaci. Humor South Park można albo kochać, albo nienawidzieć, choć trzeba przyznać autorom, że mieli odwagę zamieszczać tak kontrowersyjne rzeczy w grze. Najśmieszniejsza scena? W zasadzie cała gra. Szkoda, że w drugiej części z przezabawnych scenek pozostały jedynie popłuczyny. Stupid Invaders Niewiele osób wie, że Głupki z Kosmosu są grą opartą na serialu animowanym. Gra została stworzona przez studio Xilam, które głównie zajmuje się animacją. Na ich koncie jest chociażby świetna seria Ogi i Karaluchy. 
Głupki z kosmosu to gra typowo przygodowa z nietypowymi bohaterami. Pięciu przybyszów z kosmosu, wśród których mamy tak ciekawe osobowości jak transwestyta Candy Carmella, leniwy Bat, chciwy Gorges, mózgowiec Etno czy dwugłowy Stereo. Tropem bohaterów rusza niejaki Bolo, który na rozkaz doktora Sakarina ma wszystkich złapać. To co odróżniało grę od innych tego typu produkcji to dość niekonwencjonalny humor, który ciężko nazwać dziecinnym. W polskiej wersji językowej padło chyba pierwszy raz w grze słowo na K rzucone przez uwięzionego w kominie świętego Mikołaja. Jednak to nie wszystko. Gra na każdym kroku oferowała śmieszne sytuacje, jak i dość specyficzny humor. Najśmieszniejsza scena na podróż na ślimaku przez labirynt. Yeah, well, hey, stay there. Hey, 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 you lost. Hey, you want me to carry you? Where you going, huh? Huh? Yeah, that would be nice of you. Okay, get on. Okay, hold on and shut up and make sure your seatbelt's fastened because we're gonna go break through the sound barrier. You ready? Hi, ready? Okay, countdown. Three, two, one.
weren't too scared. I hope that wasn't too fast for you. Okay, I'm out of here. See you later. Okay, bye. Conquer Life and Reload. Conquer to gra, która była dość dziwnym tworem. Oryginalnie pokazała się na Nintendo 64, konsoli w sumie prorodzinnej, by później trafić w zremakowanej wersji na pierwszego Xboxa. Conquer to ciekawy zabieg. Pod postacią sympatycznej gry o futrzaku kryją się tony niewybrednych żartów ze śpiewającą kupą, nawiązaniami do wielu filmów, skończywszy na całkowicie absurdalnej fabule. Grając miejscami można się złapać za głowę, że niektóre rzeczy przeszły przez sito cenzury. Do dziś gra potrafi rozbawić, choć raczej szykujmy się na niezbyt wyszukany humor krążący wokół fekaliów, pindoli czy żygania, ale wciąż w grach tego typu rozrywka to rzadkość, dlatego Conker potrafi rozbawić. Najśmieszniejsza scena – sadzanie kół zębatych. Fan fucking tastic. Uh, oh, hang on. I think I got it on the wrong way round. Black bugger, you have. What are you doing? What? Ah, oh, f. Tales from Borderlands. Borderlands to wyjątkowo zabawna gra, ale humor rozwija skrzydła dopiero w grze przygodowej wykonanej przez Telltale Games. Absurdalne sytuacje gonią jedna za drugą, nie dając nam czasu na oddech. Humor występuje również w świetnie napisanych dialogach czy przy zabawnych sytuacjach. Jest tego bardzo dużo i na poprawę humoru Tales from Borderlands nadaje się idealnie. Najśmieszniejsza scena... Epicka strzelanina z użyciem palców w epizodzie czwartym. to lead. Jack and Dexter. Seria Jack and Dexter zadebiutowała na konsoli PlayStation 2. To przygody dwóch bohaterów, elfopodobnego niemego Jacka i zamienionego w łasicopodobną istotę od Sela Dextera. Ale to ten drugi kradnie całą grę, choć jest tylko naszym pomocnikiem, to on błyszczy w prześmiesznych cutscenkach. Gra jest typowym platformerem, biegamy po dość obszernym świecie, zbieramy jajka, wykonujemy poboczne questy, a na naszej drodze staje szereg dziwacznych postaci. Najśmieszniejsza scena – reakcja Dextera na przemianę w Ocela. Man, 
got stung. I told you we shouldn't have come here, and you listened. What? Okay, okay. I'm fine. I'm fine. Jakaś gra rozbawiła Cię do łez? Podziel się nią w komentarzu.